ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோரில் இந்த டாபிக் இருக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த அர்த் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ இதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ப்ரிங் சரியா ஸோ ஸ்ப்ரிங் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா ஒரு 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 ஸ்ப்ரிங் என்கிட்ட இருக்கு சரியா இது அப்படியே லைட்டாக அப்படியே கான்செப்ட் முடிச்சிருக்கோம் ஸோ என்னன்றதை நீங்கள் பாருங்கள் டஸ்டர் ரைட் ஓகே லெட் மீ பிரிங் த டஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் சரியா ஓகே ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கு சரியா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கு இப்போ நான் திஸ் இஸ் த இனிஷியல் பொசிஷன் ஸோ நான் எந்த ஒரு ஃபோர்ஸுமே கொடுக்கல அப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஒரு எண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஒரு எண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஒரு 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 ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன்னு வச்சுப்போமே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து எலாங்கேட் ஆகும் அதாவது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இல்லையா பெருசாக முயற்சி பண்ணும் அப்போ என்ன ஆகும் இப்படி இருந்து அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்ததும் கொஞ்சம் பெருசாக முயற்சி பண்ணும் சரி பெருசாக ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்கினுடைய ஷேப்பு வந்து மாறுது இல்லையா இந்த ஷேப்பு வந்து மாறுது நல்ல கவனிங்க அந்த ஷேப்பு வந்து மாறுது அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இப்படி இருந்த ஸ்ப்ரிங் நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் நான் ஸ்ட்ரெச் பண்றேன் அப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரெச் ஆகுது ஸோ ஸ்ட்ரெச் ஆகிட்ட பிறகு இந்த ஒரு சர்டின் ஸ்டேஜ்ல நான் நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போ ஸ்ப்ரிங் வந்து இப்படி நான் பிடிச்சி வச்சிருக்கேன் ஸோ இதுதான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுற அந்த ஸ்டேஜ் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோர்ஸ் விட்டுட்ட பிறகு மறுபடியும் என்ன ஆகும் இந்த ஸ்ப்ரிங் இப்படி ஆசிலேட் ஆகிட்டு மறுபடியும் அது ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வரும் அதை தான் நம்ம ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸை தான் நம்ம இந்த ஸ்ப்ரிங்கனுடைய ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் அது என்ன சார் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் தான் அதாவது இந்த ஸ்ப்ரிங் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்ட பிறகு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்ட பிறகு நீங்கள் அந்த கையை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாவே இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆட்டோமேட்டிக் இந்த டைரக்ஷனில் வந்துடும் இல்லை நீங்கள் அந்த ஸ்ப்ரிங் இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பிடிக்கும் போது அந்த ஸ்ப்ரிங்கினுடைய ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் இந்த பக்கம் மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அதாவது அது ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வர ட்ரை பண்ணும் இல்லையா நம்ம இப்படி இருக்கும்போது அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இப்படி உள்ள தள்ளும் இல்லையா உள்ள தள்ளும் ஸோ அதை தான் நம்ம ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் விச் இஸ் நத்திங் பட் த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் தான் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு பிரிங் த ஸ்ப்ரிங் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் திங் அப்போ என்ன ஆகுது இதுலேருந்து நம்ம கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இந்த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு அந்த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் திஸ் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு எஃப்எஸ் அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் ஸ்ட்ரெச் பண்ற இந்த பக்கம் இருக்கு எஃப் ஏ அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பிரிங் போர்ஸுக்கும் இந்த அப்ளைடு போர்ஸுக்கும் மேக்னட்யூடு சேம் நான் கொடுக்கக்கூடிய போர்ஸ் சேம் அதாவது அந்த நியூமெரிக்கல் வேல்யூ போர்ஸ் வந்து சேம் ஆனா இதுல இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இதனுடைய டைரக்ஷன் இல்லையா இந்த ஸ்பிரிங்கினுடைய போர்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கு நான் அப்ளை பண்ணக்கூடிய போர்ஸ் வந்து அந்த பக்கம் இருக்கு சேம் மேக்னட்யூட் பட் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் இன் டைரக்ஷன் அப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நெட் ஃபோர்ஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ அவ்வளோதான் கான்செப்ட் முடிஞ்சது சரி அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம்
அது அந்த ரெஸ்டரிங் ஃபோர்ஸ் நம்ம சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம டென்த் சாப்டரில் இதை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் என்ன அப்படின்றத ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோ இது என்னன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஸோ ரெஸ்டரிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது அந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் தான் விச் பிரிங்ஸ் பேக் த ஸ்ப்ரிங் டு ஹிட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப் அப்போது நம்ம அந்த டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ஷேப்பை நம்ம மாற்றுறோம் அப்போ அந்த டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சரி அந்த அந்த ஸ்டேஜ் இங்கே நிறுத்துகிறோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த இடத்துல அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம வந்து அந்த எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக இதை நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டு ஸோ வி வில் கோ வித் ஹூக்ஸ்லா ஹூக்ஸ் நான் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம அதை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நான் எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அந்த அளவுக்கு இட் டிஸ்பிளேசஸ் ஸோ லெட்மி சே இது தான் இனிஷியல் பொசிஷனில் இருக்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் ஒரு எக்ஸ்டர்னலில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த டேரக்ஷனில் கொடுக்குறேன் அப்போ இந்த டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது ஆப்ஜெக்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜிலேருந்து ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் ஆகுது லெட் எஸ் சி எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுது அப்போ இந்த எக்ஸ் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக நான் என்ன கொடுக்குறேன் நான் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸுக்கு தான் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்போ நான் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக கொடுத்தேன்னா இட் மூவ்ஸ் டு அ ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸ் நான் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக கொடுத்தேன்னா இட் இட் மூவ்ஸ் டு த லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ பை அப்ளைங் த ஹுக்ஸில் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இதை நம்ம இங்கே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நான் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எக்ஸ் சரியா எக்ஸ் ஸோ திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இல்லையா ஸோ ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா எஃப் எஸ் ஸோ அப்போ எஃப் எஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் கே எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ வி யூஸ்வலி டேக் அ கான்ஸ்டன்ட் கே ஆனால் இந்த மைனஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த மைனஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எனக்கு லெட்டர் சி இது வந்து ஒரு கோடினே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கு சரியா ஸோ இப்படி இருக்கு அப்போ நான் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேரக்ஷன் விச் இஸ் நத்திங் பட் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கு ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ஸ்ப்ரிங் போர்ஸ் இல்லை ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் அப்போ அந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கு நெகட்டிவ் ஆக்சிஸில் இருக்கு ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் மைனஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் சரியா முடிஞ்சது இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கு இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கு ஸோ அப்போ வி கேன் ஈஸிலி சே தட் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஏ ஈக்குவல் டு கே டைம்ஸ் எக்ஸ் அவ்வளோதான் கான்செப்ட் முடிஞ்சது இந்த இடத்துலையே அதே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கு ஸோ அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு எனர்ஜி கொடுக்குறோம் சரி ஸோ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நம்ம ஒர்க் டன் தான் அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஒர்க் தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நியர் த சர்வீஸ் ஆஃப் த ஏர்த்லேயே நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஸோ த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரைட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஒர்க் டன் அப்போ இங்கே ஒர்க் என்ன நடக்குது ஐம் கிவிங் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் இட் மூவ்ஸ் டு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ லெட் மீ சே ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சு இப்போ டிஎக்ஸ் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு சின்ன டிஸ்டன்ஸ் அது மூவ் ஆகுது ஸோ த ஒர்க் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் இன் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ போத் ஆர் வெக்டார் ஃபார்ம் இல்லையா ஸோ எஃப் டாட் டிஎக்ஸ் இல்லையா ஸோ லெட் எஸ் சே எக்ஸ் இது அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் நமக்கு தெரியும் எஃப் ரைட் ஸோ வெக்டார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டு வெக்டார்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் டிஎக்ஸ் காஸ் தீட்டா இல்லையா ஸோ இந்த எஃப் என்ன நமக்கு தெரியுமே நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் இஸ் டூயிங் ஒர்க் இல்லையா நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா வி கேனா டூ த ஒர்க் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஏ அப்போ இந்த இடத்துல எஃப் ஏ டிஎக்ஸ் காஸ் தீட்டா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இந்த டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷ
அப்போ இது கவர் ஆகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஜீரோல இருந்து எக்ஸ் இல்லையா ஸோ டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோல இருந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் அது மூவ் ஆகுது அப்போ ஜீரோ டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது கே இஸ் நத்திங் பட் கான்ஸ்டன்ட் அதை வெளியே எடுத்தாச்சு அண்ட் வி ஹேவ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இன்டெகிரேஷன் ஜீரோ டு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ வி டிஸ்கஸ்ட் ஸோ என்ன வரும் x டு த பவர் என் டிஎக்ஸ் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் x n பிளஸ் ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் இன்டெகிரேஷனில் நான் உங்களுக்கு பேசிக்கலே சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அப்போ இது என்ன ஆகிடும் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் x என் பிளஸ் ஒன் என் இஸ் நத்திங் பட் பவர் ஒன்று தான் அப்போ ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ என்னுடைய லிமிட் எக்ஸ்லேருந்து ஜீரோ ஸோ இஃப் ஐ சப்ஸ்டியூட் திஸ் பிகம்ஸ் k x ஸ்கொயர் பை டூ சரியா ஸோ லோவர் லிமிட் ஜீரோ தானே ஸோ இதுதான் எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைனல் வேல்யூ சப்போஸ் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதனுடைய இனிஷியல் டிஸ்டன்ஸ் x ஐயா இருந்தா ஸோ ஜீரோ இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாமல் இதனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இனிஷியலில் இதுவும் அண்ட் ஃபைனலில் வந்து எக்ஸ்எஃப் இருந்தால் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவீங்க இதே ஸ்டெப்பு தான் இந்த இடத்துல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் ஜீரோ எக்ஸ் ஐ அப்படின்னு எழுத போகிறோம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் வெறும் எக்ஸ் எக்ஸ்எஃப் ஃபைனல் டிஸ் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் ஸோ நான் இது எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் எப்படி எழுதலாம் கே பை டூ நம்ம காமன் எடுத்துப்போமா அதே எப்படி இருந்தால் சேம் தான் இல்லையா ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ எக்ஸ்எஃப் சரியா எக்ஸ்எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஐ ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ சரியா ஸோ இதில் இருந்து நம்ம டேரக்டாக என்ன புரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதாவது ஸ்ப்ரிங் இல்லையா ஸோ எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கண்டிப்பாக ஸ்ப்ரிங்கை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஸ்ப்ரிங்கினுடைய கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட்டை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கே தவிர இது மாசை டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஸோ இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் மாஸ் மாஸ் அது இட் ஓன் கன்சிடர் இல்லையா ஸோ லெட் அஸ் ரைட் ஓன்ட் கன்சிடர் மட்டும் எழுதிப்போம் இட் ஓன்ட் கன்சிடர் த மாஸ் அப்போ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லா ஸ்ப்ரிங்குமே ஒரே மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது ஒரே மாதிரி ஃபோர்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வில் ஹேவ் இல்லையா ஸோ அதுதான் இது சொல்லக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இது தான் ஸோ மாஸ இது கன்சிடரே பண்ணாது ஒன்லி த ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட்டை பொறுத்து தான் எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து இருக்கும் அண்ட் இந்த எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் வந்து இன் வேரியபிள் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா இதனுடைய ஃபோர்ஸ் மாற மாற இதனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் மாறிட்டே இருக்கும் அதனால தான் இதை வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரி ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலா